Oi, gente! Oi, nós aqui travês. Eu tô aqui com o Toninho Guzman. É um benemérito, ele é conhecido como o Papai Noel da Moca. E a Coca, que é uma cabeleireira há muitos anos ali no Brooklyn, na Chácara Fora. Não, Chácara Santo Antônio. Não vai lá que você não vai encontrar a Coca, não. Vai lá na Santo Antônio mesmo. E é um pessoal gostoso e nós vamos falar hoje sobre sexo, relacionamento na terceira idade. Mas agora, quer dizer que agora é amor livre? É, não um amor livre, né? Mais ou menos. Tem, mas é, fica mais à vontade, né? <risos> <risos> tem que fazer. Tem uma... Sentir vontade, vamos fazer. A escolha. Como é que é isso? A escolha de... Na verdade, de, da vontade anterior, tirando o medo para conseguir certas Medo objetivos. de quê, Coca? Do passado, o medo do, do pecado, do feio, Entendi. que para a sua família é tudo uma prostituição, né? E você acha era que feio. você... Não, mas hoje, você ter um namoro, você ter um relacionamento sexual, você acha que é... Prostituição? Era para o passado, sim. Agora, para o presente, é o normal. Perdendo o medo de ir em frente. Porque eu vim de dois casamentos. E esses dois casamentos me fizeram ser é, é, a responsável, a dona, a cura, a cura, tudo. É, eu fiquei até é. sem graça agora, porque ela falou que veio de dois casamentos, né? E você veio de quantos? Perdi a conta. <risos> eu tenho aqui no meu Face umas 30 ex do meu, do meu pai. Não é, é que eu falo, vivemos, daqui pra frente a gente tem que viver o dia. Tá bom, tá bom, não tá bom, para. Porque nós já fizemos tudo. Fizemos tudo que viemos ao mundo, fomos filhos, pais. Casamos. Certo? Casamos, né? certo? Criamos, caminhamos todos, é. certo? Agora tem que viver a vida. Eu, eu falo que o, cada, cada dia, um domingo de sol na cama é perdido. Ficar dormindo não, tem que ir pra rua, tem que viver, tem que... Eu adoro dançar, adoro andar de moto, que é o maior calmante, tarja preta meu é a Será? moto. Ah, eu morro de medo, gente. Aí quando... Moto. Ah, na minha moto eu tenho um cartão de idoso. Eu tenho um cartão de idoso <risos> na minha moto. Pra poder parar em lugar... Vou no mercado, paro lá, o pessoal fica olhando, tem um cartão de idoso. O que a gente tem falado aqui é justamente é, a esse respeito. Fez 60 anos, parece que já não pode mais fazer nada, nada. sozinho. E não, é, não, pelo menos aqui no nosso meio é isso. E o que nós queremos passar para você é que ao invés de ficar em casa com depressão, sofrendo por conta do ninho vazio, vai embora, vai para rua, vai andar de moto com o Toninho, vai, vai dançar com a eu, coca, eu descobri, vem né? comigo. É, Como descobri. é que é? A coca também não para, tem rodinha no pé. Tem, porque é melhor do que eu precisar de uma psicóloga, tomar um remédio. Eu fui procurar dançar e fui procurar me sentir útil, importante para mim mesma e me amar, né? Fui aprender a, a dançar até o tango. Que uma, uma música que eu pensei que era um, uma coisa tão importante que eu pensei que era só para as magras, né? De salto alto. Não, as gordinhas, as sessentinhas também podem dançar o tango. Então... Porque na sexta-feira eu já fico naquela ansiedade de jovem, de querer passear de moto, de querer viajar, de querer dançar. Não sei dançar. Pois é, eu, eu, não sei eu dançar, acho que não sabe mesmo. Não sei dançar, mas não paro... Na mesa, vou na pista, eu vou a noite inteira dançando. Verdade. Vou aqui, vou ali, danço de um jeito, Verdade. do outro, e vou embora, sou feliz. Eu acho que o remédio que a gente tem é ser feliz. Como é que seus filhos veem essa história de você sair para dançar? Vai viajar? É. Vai jantar não sei onde? É, os filhos, meus filhos, minhas filhas acham que eu faço demais. Pra mim tomar cuidado, pra mim olhe, <risos> olhe a hora que você chega, chame o guarda. Que horas você chega? Três, duas, <risos> quatro. Pensei, fico é, eu e à noite sem ninguém na Chácara Santa Antônia, ninguém, só eu, ele e o guarda, eu e o guarda. 
Eu me sinto bem porque é uma coisa que eu consegui. Consegui vencer o medo, consegui vencer o ladrão, consegui... Quando eu estou na minha cama, eu estou realizada. Um, uma noite vencida, sabe? E é gostoso também chegar na, no salão e os meninos dizer Nossa, Dona Coca, como a senhora está bonita, seu cabelo está brilhante. Você deixa chamar de Dona? Aí eu falo, não, só danço com você se você me chamar de Coca. <risos> Aí me sinto compensada porque é de pouquinho, né? Vai plantando. Eu me sinto compensada, realizada, porque realmente só trabalhei, trabalhei formei uma família e tudo aquilo que eu não tive, consegui fazer para os meus filhos, sabe? Sou realizada nisso. Só que faltou, faltou compensar com essas, com a música, com essas realizações. Faltou compensar para você. É. Para os filhos receberam tudo. Isso. Agora é sua vez? É minha vez, agora é minha então vez. Então você está vivendo a melhor época da vida. Intensamente. Eu, eu falo que eu estou vivendo a melhor época da minha vida. Sempre. Essa história de terceira idade, de é. não sei o quê. Para mim, é melhor lá, não é melhor idade. É sim, gente. É sim. É libertador ter mais de 60 anos. Eu acho. Oi, gente, não foi tão gostoso? Um papo legal? Entra no nosso canal, deixa seu recadinho para eles, para mim. É importante para nós sabermos o que vocês estão achando, quais as dúvidas, que perguntas vocês gostariam que tivesse sido dito, perguntado para eles. Se inscreve no canal. Deixa seu recadinho. Tá vendo essa sinetinha aqui? Toca a sineta porque você vai receber a respeito de todos os vídeos novos. Toda vez que tiver um vídeo novo, vai um aviso para você. E não esquece, toda quinta-feira, às 19 horas, nós esperamos por você. Ah, eu me esqueci. Mas você não se esqueça de se inscrever nas outras mídias sociais também. Porque a gente está esperando por vocês por lá também. Estamos também no Instagram, no Facebook e no YouTube. Não esquece. Thank you.